वेलकम टैक बेटे गुरु मैं आपको आज विकास आप तो मैं चैनल में फिर स्वागत करता हूं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बता देते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलने वाली है जो के लिए आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी और बहुत ही कुछ चेंजमेंट हुआ है सिलेबस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो लेवल कोर्स चेंज हुआ है न्यू सिलेबस एड हुआ है जो की आपका दो जनवरी से लागू होगा जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस पर सुनवाई चल रही है और जो की आपकी पांच अप्रैल तक का टाइम दिया गया है उनको जैसे ही फीडबैक मिलेगा आपके चेंज में आपके कोर्स में ओ लेवल के कोर्स में जो कि आप करते थे एक साल के अंदर उसमें काफी बिग चेंजमेंट किया गया और काफी अच्छा भी किया गया है जिससे कि आपको वो जॉब ओरिएंटेड बनाया गया है तो उससे आपको ये फायदा होगा कि अब आपको जॉब में दिक्कत नहीं होगी और अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको प्राइवेट जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो कोर्स एड किए गए हैं वो काफी हेल्पफुल है आपके लिए काफी अच्छे कोर्स है तो पूरा सिलेबस मेरे पास इस प्रकार से अवेलेबल है आप देख सकते हैं सिलेबस बुकलेट ओ लेवल आई रिव्यू नंबर पांच तो ये पांचवा नंबर है रिवीजन आपका किया गया एक प्रकार से कोर्स को दोहराया गया है रिवाइज किया गया है जो कि आपका अभी करीब 2009 से यही सिलेबस चल रहा था तो अभी आपका 2019 में नया सिलेबस लॉन्च किया गया है लेकिन जो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा वो आपको 2020 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा तो जो लोग नए स्टूडेंट है जो लोग इस बार एग्जाम फॉर्म भरेंगे उनको डरने की जरूरत नहीं है उनका आपका पुराने बेस पे एग्जाम होगा और फीस आपकी ऑलरेडी बढ़ा दी जा चुकी है तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप पेपर को क्लियर करने की कोशिश करें क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको नए कोर्स मिलेंगे तो आपको तो बिल्कुल भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल भी अब नकल करने से या क्वेश्चन को बांधने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो टॉपिक ऐड किए जा रहे हैं वो स्किल बेस्ड हैं और टेक्निकल बेस्ड हैं उनको आपको प्रोग्रामिंग उसकी समझनी पड़ेगी तो किस प्रकार से कोर्स को ऐड किया गया क्या पूरा सिलेबस है क्या पैटर्न चेंज किया गया पूरी चीज आपको बताएंगे वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करिए कोई जानकारी आपको चाहिए और इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि अधिक से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके एडमिशन लेने से पहले तो सबसे पहले बता देते हैं कि कोर्स में क्या चेंजमेंट है किस प्रकार से आपका कैरियर है इसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका ओ लेवल का कोर्स है ऑब्जेक्टिव ओ लेवल कोर्स तो इसको करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया गया है यूजर इंटरफेस यानी कि यू डिजाइनर के रूप में आप काम कर सकते हैं वेब डिजाइनर के रूप में आप काम कर सकते हैं वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट के रूप में और आई एप्लीकेशन इंटीग्रेटर के रूप में आप इसमें काम कर सकते हैं और भी चीजें हैं छोटी मोटी जॉब जो इसके इससे रिलेटेड आपकी होती हैं आप उसमें भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो आपकी जॉब है स्टूडेंट के लिए आफ्टर ट्वेल्थ के बाद अगर आप ओलेबल का कोर्स करते हैं तो आप इन जॉब के लिए अप्लीकेबल है ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए बात करें तो आपका यूपी पुलिस में आपकी यूपी ट्रिपल एस में आपकी कोई भी वैकेंसी होगी गवर्नमेंट की बैंक में भी आपके इनके रिक्वायरमेंट मांगे जाने लगी है तो काफी हेल्पफुल आपके लिए कोर्स है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और आपके प्राइवेट जॉब के लिए या खुद का इंस्टीट्यूट या खुद का जॉब करना चाहते हो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से यहाँ पे आपका दिया गया मॉड्यूल का नेम भी आपका चेंज किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एनआल्टी ओ लेवल कोर्सेस जो यहाँ पे चेंजमेंट किया गया वो आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल आपका कोड चेंज किया गया एम वन आर फोर था पहले तो इस बार एम वन आर फाइव सब में किया गया आप देख सकते हैं एम वन आर फाइव एम टू आर फाइव एम थ्री आर फाइव तो सबसे बड़ा चेंजमेंट ये आपका है इसे और उसके बाद आपका तो आपका एम वन आर फोर में आपका सेम वही है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस तो यहाँ पे आपका किया गया है आपका आई टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस यहाँ पे किया गया जो कि आपका 48 एट आवर्स का कोर्स है और 72 टू आवर्स का प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट है आपका टोटल आपका कोर्स है 120 सौ बीस आवर्स का तो कोर्सों को जो इसकी लिमिट थी उसको कम किया गया है जिससे कि आप कम से कम समय में इसको कंप्लीट करके आप जॉब के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उसका एम टू आर फोर किया गया वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन कर दिया गया तो वेब डिजाइनिंग और इसको वेब वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करते हो उसको किस प्रकार से पब्लिश करना है होस्टिंग पे ऑनलाइन सर्वर पे वो चीजें इसमें सिखाई जाएंगी तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग की जॉब के लिए उसके बाद एम थ्री आर फोर में आपका प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग थ्रो पाइथन तो यहाँ पे सी और सी प्लस को हटा के यहाँ पे उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग को ऐड किया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी इसी वीडियो के माध्यम से कि पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसको आपको करने से क्या बेनिफिट है तो पाइथन भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी पूरी मेरे पास थ्योरी अवेलेबल है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा थ्योरी दिखा के किस प्रकार से है तो थोड़ा वेट करें उसके लिए तो ये
जो कि तो इसमें आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है आपको चार कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए गए जो कि पहले आपके तीन सब्जेक्ट है डॉट नेट और आपका आई आई और मल्टी जो कि आपके एकदम बेकार कोर्स है उनको आपको करने से कोई फायदा नहीं वो आपके थ्योरी बेस्ड कोर्स है उसमें कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं है अगर आप उसको कर भी लेते हैं मल्टी कोर्स को उसके थ्योरी को तो उससे कुछ ज्यादा आपका बेनिफिट नहीं है जॉब के माध्यम में तो ये जो कोर्स एड किए गए इनसे आपको इंटरनेट वगैरह की जॉब के लिए काफी हेल्पफुल होगा उसके बाद आपका एम फाइव आर फाइव में आपका प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपका एम वन आर फाइव होगा एम टू आर फाइव एम थ्री आर फाइव और एम 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 फोर डॉट आर फाइव यहाँ पे होना चाहिए जो कि मिस्टेक है मे भी दोनों को एक ही जगह एक ही चीज लग दिया यहाँ पे एम फोर और एम थ्री कोई एक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रैक्टिकल के लिए उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कोड रखा गया एम सिक्स आर फाइव तो ये आपका प्रोजेक्ट होगा टोटल आपका जो होगा पाँच घंटे का कोर्स आपका कम्प्लीट किया गया तो ये आपका सिलेबस है तो इसकी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं तो जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका दिया गया है वो आप देख लें जरा यहाँ पे जो कि आपके लिए हेल्पफुल है तो यहाँ पे आपका दिया गया पांच अप्रैल तक जो आपका फीडबैक मांगा गया है फीडबैक डॉक डी एल सी डॉ एट द रेट नाइनटी डॉट जो भी तो यहाँ पे फीडबैक आपका लिया जाएगा सभी इंस्टीट्यूटों के माध्यम से तो जो सभी इंस्टीट्यूट अगर एग्री होंगे तो इस कोर्स को सभी इंस्टीट्यूटों में लागू कर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको अभी वेट करना है लेकिन कोर्स क्या है तो ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स हो गया है ड्यूरेशन ऑफ डोइंग ओ लेवल कोर्स इज 520 ट्वेंटी आवर्स एंड मिनिमम पीरियड ऑफ कवर कंटेंट इन सिक्स मंथ तो पहले आप एक साल तक का ये कोर्स आपका माना जाता था जो कि आपको घटा के सिक्स मंथ में किया गया कि, कि आप एक पहले भी आप एक साथ छह महीने में कंप्लीट कर सकते थे लेकिन आपको दिक्कत होती थी क्रॉस करने में उसको और काफी लोग फेल होते थे तो इस बार जो कोर्स में चेंजमेंट किया गया उसके हिसाब से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोर्स भी सरल है और इफेक्टिव कोर्स है जॉब ओरियंटेड कोर्स है इसको छह महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं चारों पेपर अप्लाई करके एक ही बार में आप देखे पेपर को क्लियर कर सकते हैं पांच घंटे का आपको मात ये कोर्स कर दिया गया यानी कि छह मंथ में आप अब आप ओ लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से न्यू सिलेबस के साथ न्यू मॉड्यूल के साथ तो ये आपका है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे क्या किया गया आ, क्या चेंजमेंट है आपका द स्टूडेंट हैव टू डिवोट 60 परसेंट ऑफ टोटल अलॉटेड टू ईच मॉड्यूल ऑफ कोर्सेस एंड प्रैक्टिकल सेशन तो आपको साठ दोनों में आपको अलॉट किए जाएंगे आपके सभी मॉड्यूल में आपको लाने हैं प्रैक्टिकल के सेशन में तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वर्क फॉर ईच थ्योरी और द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस आपका जो रहेगा प्रैक्टिकल जो आपका आएगा वो आपका जो सिलेबस दिया गया मॉड्यूल एम आर फोर एम टू आर फोर इसी एम थ्री और एम फोर इसी मॉड्यूल के अंदर से आपके जो प्रैक्टिकल के पेपर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो यही है उसके बाद आपका प्रोजेक्ट के बारे में है इसमें तो प्रोजेक्ट में आपका क्या सेम वही प्रोसेस है आपका प्रोजेक्ट में ले थोड़ा सा चेंजमेंट है अपना कि अगर आप मान लीजिए प्रोजेक्ट किसी गाइडर के अंदर आप बनवाते हैं कोई एम या एम के इंस्टीट्यूट के अंदर तो अगर वो आपको नहीं मिलते हैं गाइडर तो आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट सबमिशन करवा सकते हैं कोई भी एनालिटिक इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं वहाँ पर जाके अपने प्रोजेक्ट को सबमिशन करवा सकते हैं पूरा वही सेम है आपका कोई इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है आपका बस मॉड्यूल आपके चेंज हुए हैं तो मॉड्यूल को किस प्रकार से आप प्रोजे, आपको प्रोजेक्ट आप सबमिट करने पड़ेंगे कॉपी आपका प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए इसमें आपका कहीं से कहीं आपने कॉपी किया हो कुछ नया यूनिक और प्रैक्टिकल बेस्ड आपका इसमें प्रोजेक्ट बनेगा तो ये था आपका प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है तो दी प्रोजेक्ट ऑफ स्टूडेंट एडिशनल हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग ऑफ रियल लाइफ रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बाय अपलिकेबल नॉलेज एंड स्किल गेन तो आपको रियल लाइफ के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आपका प्रोजेक्ट जो आपका टॉपिक है उससे मिलता हुआ होना चाहिए ये नहीं कि आपने थ्योरी थ्योरी लिख दी उसमें ऐसा कुछ नहीं है आई टी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू डेवलप रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल आपको प्रोवाइड कर रही है जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो और आपका कम्युनिकेशन uh, डेवलप हो जिससे कि आप जॉब के लिए अच्छे से अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें प्रोजेक्ट आल्सो हेल्प टू स्टूडेंट टू रिलाइज दी इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स एंड दी टाइम मैनेजमेंट तो प्रोजेक्ट आपको हेल्प करता है आपके टाइम मैनेजमेंट में किस प्रकार से आप uh, किसी भी कंपनी में अगर आपको टास्क दिया था किस प्रकार से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है आपके कोर्स को इन्हेंस uh, किया गया परफॉर्म किया गया जिससे कि जॉब के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो और क्योंकि जितने भी आपको मॉड्यूल इसमें ऐड किए गए हैं ये आपको बेसिक स्तर के जॉब 10 से 15,000 तक की जॉब 20,000 तक की जॉब आपको आसानी से दिलवा सकते हैं क्योंकि जो मार्केट में लेटेस्ट आपके जॉब चल रही है कोर्स चल रहे हैं उनको उन्होंने ऐड किया हो सकता है भाई उसमें आपको
uh, O level certified. Uh, the project should be original of real life value and not copy for the exciting material. So, आपका जो real life है आपका होना चाहिए और कहीं से copy बगैर आपका नहीं होना चाहिए. तो आपका वही same process है जैसा पहले था. आपको submit करना है uh, perform of the project completion certificate follow करके आपको उसको submission करना है. Credit scheme for doing O level. तो course का introduction यहाँ पे पूरा दिया गया है. किस प्रकार से आपका कोर्स होना है कितने नंबर का पासिंग मार्क वगैरह सारी चीजें आपको इसमें दी गई है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो कोर्स आपने देख लिया M1 R R5 और आपका M6 तक आपका पूरा कोर्स किया गया है तो किस प्रकार से पेपर होंगे नंबर ऑफ लेक्चर पर वीक आपके चलेंगे अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ये उनके लिए है दो लेक्चर दो लेक्चर उसके आपको डिवाइड किया गया है अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है दी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ईच मॉड्यूल फिफ्थ रिवीजन सिलेबस किया गया आपको 100 मार्क का होगा आपका जो कि विल बी इफेक्टेड आपको होगा जनवरी 2020 से आपका ये लागू होगा आपका इफेक्ट यहाँ पे दिया गया इमिडिएटली इफेक्ट होगा आपका जनवरी वाले मॉड्यूल से आपका इफेक्ट हो जाएगा एक आपका प्रैक्टिकल होगा तीन घंटे का और सौ मार्क का आपका और बाकी आपके पेपर होंगे तो डेट फॉर एक्टिविटीज एग्जामिनेशन अब आपको वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी उसके लिए वेट करें नंबर ऑफ मिनिमम मार्क 100 सौ मार्क का है टोटल आपका 500 नंबर का आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल भी आपका इसी में कंप्लीट है 100 नंबर में जो कि प्रोजेक्ट के लिए इस बार आपका कोई मार्क नहीं है काली आपको सबमिट करना है पासिंग परसेंटेज देख लेते हैं कितना रखा गया है आपके लिए तो पासिंग परसेंटेज की बात करें तो सेम वही है आपका एफ पे आप फेल है डी पे आपका पचास से फिफ्ट है और सी पे फिफ्टी फाइव है बी पे सिक्सटी है ए से आपका सेवेंटी से 84 है और अगर एस टिकेट मिलता है तो 85 फाइव अब अब आपका जाता है और माइनस मार्किंग कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अभी भी यहाँ पे अवार्डेड भी आपके लिए रखे गए अगर आपको सर्टिफिकेट के लिए अवार्ड किया स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड फॉर ओ लेवल सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुली क्वालिफाइंग थ्योरी ऑल मेडुल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट अगर आप एक ही बार में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और अपना सारे पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो कि नियम चलता चला आ रहा है पहले से ही गवर्नमेंट का उसके अनुसार आपको अवार्ड प्रदान किया जाएगा रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है तो रजिस्ट्रेशन इज ए प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ अपियरिंग इन ओ लेवल एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड ओनली वन लेवल एट ए टाइम अपियर फॉर द एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर कैंडिडेट नॉट फॉर इंस्टीट्यूट तो कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड एन एल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है सेम वही प्रोसेस है आपका और पांच साल तक आपका वो वैलिड रहेगा और एलिजिबिलिटी आपकी क्या दी गई यहाँ पे वो देख लें टेन प्लस टू होना चाहिए यानी इंटरमीडिएट आपका कम से कम होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट और एनसीबीटी एससीबीटी से वन ईयर का कोई दिक्कत नहीं है आफ्टर क्लास टेन इफ एनी के जो एक्ट्रेटेड ऑफ ओ लेवल को यानी कि अगर आपने आईटीआई किया और आपने हाई स्कूल किया तो आप तब तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आई के बाद बहुत से लोग ट्वेल्थ नहीं करते हैं आई कर लेते हैं तो तब उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा हो कोई आ, आपका इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंस्टीट्यूट हैं और ऐसे डायरेक्ट के लिए है आपके लिए है टेन प्लस टू और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास हो या वन ईयर का रिप्लेंट एक्सपीरियंस हो रिप्लेंट एक्सपीरियंस कहीं आपने जॉब की हो कोचिंग वगैरह पढ़ाई हो उसका आपके पास हो और ए पास इन एन सी डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर का कोई कोर्स हो आपके पास यानी कि कोपा वगैरह आपने किया हो तो आप इसके लिए कर सकते हैं फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड ए कैंडिडेट फुलफिल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी ऑनलाइन इज एन एल टी पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस इज ऑल्सो टू बी पेड ऑनलाइन आपको फीस भी ऑनलाइन पेड करनी है रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम पेड करनी है तो वो आपको दोबारा वापस नहीं होगी और कब कब रजिस्ट्रेशन होंगे वो भी आपका दिया गया कट ऑफ डेट आपकी दी गई है तो जनवरी एग्जाम के लिए आपका जो प्रोसेसिंग होगा आपका वो तीस जून से होगा और जुलाई एग्जाम के लिए इकतीस दिसंबर से आपका प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जनवरी के लिए तीस जून से आपका स्टार्ट होगा और जुलाई वाले एग्जाम के लिए इकतीस दिसंबर से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा जो आपकी डेट दी गई है उसके बाद आप देख लेते हैं ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया गया है यानी कि ऑटो अपग्रेड करना है अगर ओ लेवल से आगे लेवल में जाना चाहते हैं तो आप ऑटो अपग्रेड करके उसमें जा सकते हैं आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वही रजिस्ट्रेशन आपका उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है ओ से ए लेवल में बी लेवल में ए से बी लेवल जंपिंग आप इसमें कर सकते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं या फिर अगर आप फेल होते हैं पांच साल के अंदर या पांच साल के अंदर आप पेपर नहीं दे पाते तो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपके लिए है ये पहले भी था री रजिस्ट्रेशन आप करके आप जो भी आपके पेंडिंग पेपर है आप उनको दे सकते हैं नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक होगा और ड्यूरी ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन
टोटल मार्क 100 का अस्सी नंबर का प्रैक्टिकल है 20 नंबर का आपका वाइवा है ग्रेडिंग आपको दी जाएगी 9.1 की स्केरिंग है और डेट आपकी जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी तो ये था आपका बेसिकली बाकी यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वगैरह दी गई इंस्टीट्यूट के लिए तो बाकी इससे कोई आपका मतलब नहीं है तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें पूरा सिलेबस दिया गया इसको डाउनलोड कर लें इसका लिंक आपको वेबसाइट मैंने पब्लिश कर दिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो पूरा इसको सिलेबस एक बार देख लें क्या क्या पाइथन में वगैरह में होता है आपका और इन सब में क्या क्या अचीवमेंट किया गया है वो आपके लिए बेनिफिट होगा तो अब आपको बता दें पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं आपको यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा तो देखते हैं थोड़ा सा पाइथन क्या है यहाँ पे किस प्रकार से आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन या पाइथन एक पावरफुल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या गोइडो वैन रोसम द्वारा उन्नीस इक्यानवे में नीदरलैंड के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स में कंप्यूटर साइंस में क्रिएट की गई थी और इट्स इट इज बिगनर फ्रेंडली के माध्यम से तो पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है इसे सबसे अधिक इसके सिंपल सिंटेक्स और रीडेबल कोड के लिए जाना जाता है तो आपको इसमें सिंटेक्स वगैरह जो आपकी प्रोग्रामिंग थी वो टफ होती थी इसी लैंग्वेज जो कि इसमें अगर आप यूज करेंगे तो काफी आपके लिए सिंपल होगी तो पाइथन को अत्यधिक रिडेबल डिजाइन किया गया जिससे कि आप रीड कर सके पाइथन का सेंटर बहुत ही आसान है और इंग्लिश लैंग्वेज की ही तरह है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी जहां दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विराम चिन्ह जैसे कि सेमी कॉलन आदि का प्रयोग करती है वहां पाइथन सिंपल लैंग्वेज की का प्रयोग करती है तो ये आपको इसमें अंतर मिलेगा इंग्लिश के अलावा पाइथन मैथमेटिक्स से भी प्रभावित देखी जाती है तो बोथ फंसल एंड ऑब्जेक्टिव ओरियंटेड क्या है इसमें तो पाइथन फंसल भी है और ऑब्जेक्टिव ओरियंटेड प्रोग्रामिंग भी है तो इसे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं पाइथन में आप चाहें तो जावा और सी है इसकी तरह क्लासेस आदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर का प्रयोग कर, करते हुए प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर सिंपली सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की तरह फंक्शन द्वारा ही प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं तो सिंपल सा है आपको कोई डिफरेंट नहीं है ज्यादा इसमें आप सी और सी प्लस प्लस के ही प्रोग्राम जावा के प्रोग्राम सी है इसके प्रोग्राम सभी प्रोग्राम वहाँ पाइथन पे लिख सकते हैं तो ये आपका जॉब ओरियंटेड कोर्स है काफी अच्छा कोर्स है तो पाइथन को आसानी से सी सी प्लस जावा आदि के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है इसके अलावा पाइथन इंटरप्रेटर को सी और सी प्लस प्लस के फंक्शन और डेटा टाइप के एक्सटेंड भी किया जा सकता है तो ये थे सिंपल सी आपके पाइथन की थ्योरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है आशा करते हैं आपको सवन में आ गई होगी तो ये आपका सिलेबस है इसको डाउनलोड कर लें और ये आपका जो इफेक्ट होगा वो जुलाई में तो आपका नहीं होगा नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2020 से आपका ये इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन आप कर लें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज कर देंगे जुलाई के लिए अब आपके एडमिशन नहीं होंगे अब आप जनवरी में अगर एडमिशन लेते हैं दिसंबर में जाके तो आपका यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो पाइथन की क्लास मैं आपको स्टार्ट करूंगा जल्दी जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तभी आपके पाइथन की क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगे तो आशा करता हूं आपको समझ में आगे होगा कोई भी डाउट है अगर आपको अभी भी सिलेबस को लेकर तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि ये लिंक यहां से कभी भी हटा दिया जा सकता है तो इसको जाके यहां पे क्लिक करें और आपका सिलेबस यहां डाउनलोड हो जाएगा सभी के पास होना चाहिए जो पास हो चुके हैं जिनके एक पेपर बचे हुए हैं तो उन सभी के पास ये सिलेबस आपका होना चाहिए बाकी जो लोग इसी साल आपको एग्जाम देने हैं दस दस मई लास्ट डेट है वो यहाँ पे जाके लॉग इन करके अपना एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट दो अप्रैल आज हो चुकी है तो रिजल्ट आपका 15 अप्रैल तक या फिर लास्ट में आपका जाएगा तो अप्रैल में आपका आ जाना चाहिए क्योंकि आपका इलेक्शन भी है इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा टीचिंग स्टाफ आपका बिजी रहे इलेक्शन में तो उसमें आपको देरी हो सकती है लेकिन वेट करें जैसे ही लिंक मेरे पास एक्टिवेट होगा आपको बता दिया जाएगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को हेल्पफुल हो सके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग